പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പൊതുപരീക്ഷ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സും പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും എങ്ങനെ ക്യുക്ക് റിവിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ക്യുക്ക് ിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി ഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനവും അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ടോപ്പിക് തറവായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഗുണപ്രദമാവും മൊത്തം ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണ് ഇത് റിവിഷന് വേണ്ടി അവസാന റൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് രണ്ട് ലോ ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് ലോ ഓഫ് ഡെഫനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതം ലോ ഓഫ് ഡെഫനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ എച്ച് ടു ഒ എടുത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ടു ഓക്സിജൻ ഇതിന്റെ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്ത് സി ഈസ് ടു ഒ എടുക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ multiple proportion carbon and oxygen combined to form co and co2 eduthu illustrate cheyam aa example aanu padikkanadhu mattonnu endaanu atomic mass ennum endaanu molecular mass ennum ormikkuga 1 by 12th mass of carbon 12 atom aayittu connect cheyidittulla definition avade padikkanam adu pole thaneyanu mole concept one mole of a substance adinagathu etra ennum avagadro number of particle undu adu adinde gram atomic mass aanu oru mole ാണെങ്കിൽ വൺ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസാണ് വൺ മോളിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇതടങ്ങുന്ന ന്യൂമെറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മോൾ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയാക്ഷനില് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് അതിന് ന്യൂമെറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ആരാണ് റിയാക്ഷനിലുള്ള ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഒരു ഡിജിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും മറ്റൊന്ന് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയാണ് ഒരു ടേബിൾ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എലമെന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ വെച്ച് എല്ലാവരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കിട്ടും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മോളിക്കുലർ മാസ് അറിയെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ കിട്ടും മോളിക്കുലർ മാസ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് എന്നിനെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കിട്ടും അപ്പൊ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സ് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാസ് പെർസെന്റേജ് എന്നിവയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് എക്സാമിന് വരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് റുതർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ റുതർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ പറയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ റുതർ ഫോർഡിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ആ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ റുതർ ഫോർഡ് കണ്ടെത്തിയ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദി പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് റുതർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ ഓർ ന്യൂക്ലിയാർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതുപോലെ തന്നെ റുതർ ഫോർഡിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ
constant. H Planck's constant on 6.626 into 10 raised to minus uh, 34. That's why C velocity of light uh, 3 into 10 raised to 8 uh, lambda of uh, wavelength. Uh, the photoelectric effect that is the definition of the ejection of electrons from a metallic surface when light of a suitable frequency applied on it. That is the mathematical formula of kinetic energy of photoelectron h nu minus h nu zero or h nu nu minus nu zero in the baraya. Hydrogen spectrum on a much important question. Hydrogen spectrum is five series of lines Lyman series, Barber series, Passion series, Bracket series, and Fund series. That is the wave number of the Rydberg formula nu bar equal to r h into one by n one square minus one by n two square. Then n two is greater than n one or mikanam. R in the value 109677 centimeter inverse on R in the value. Matuna bore atom model on a moon section on a bore atom model or make another that is postulates of bore atom model, merits of bore atom model, other than demerits of bore atom model. Other one are important item matter to the man. Then uh, matter and radiation are having a dual nature, both wave nature and uh, particle nature. Other propose in equation on a deep broadly equation lambda equal to h by mv or h by p in the varayana relation on a deep broadly equation. Matter on Heisenberg's uncertainty principle, it is impossible to determine simultaneously the correct position and momentum of subatomic particles like electrons. Delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi in the relation uh, uncertainty principle. Very important topic of the structure of atom. Quantum numbers. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Our quantum number which Namuk Parayan Patuna points on the Kayade. Adin the Oro point energy, shape, size, angular momentum, spin. Come into Patum, up a separate auto quantum number which Parayan Patuna, Kailing and the Kayane, Unadum, Ningal or Mikanum. Then rules for writing the electronic configuration of atoms that is called uh, the off bow principle, Pauli's exclusion principle, and the Hunt's rule. The moon rule in the definition in the Ormikanum, Opum, the electronic configuration of atoms in the example in the Vadikanum, other eto important D block elements in the Padikum that is. E, uh, copper name, chromium name, special case, copper in a completely filled configuration is more stable. For us, one 3D10, other word than a chromium in there, half filled configuration is stable. For us, one 3D5, random important on Matum, shape of orbitals, S orbital spherical shape on P orbital dumbbell shape on D orbital double dumbbell shape on it. in the shape of orbitals in a diagram, some focus here, a portal point like additional light or me come but an isotope, and then isobar, and the isoelectronic, and the kill the example of it. So the come a pondered mark in the weight age law, chapter on a structure of atoms of important right lady on a modern topic of body can separate the chapter in the video there at the time. The other would be conducted full markum score and when data. Munamata unit on classification of elements and periodicity in properties. That is the point sir. Modern periodic table on the point. Modern periodic table, the periodic law. Properties of elements are periodic function of their atomic number. That is the groups and that is more than 18 groups and 7 periods. And the number of 4 block, S block, P block, D block, F block. That is the general electronic configuration. That block in the general properties of the number in a bit of focus, the Porathalujo, the Mendeleev in the periodic table on atomic mass in a base, the other Ningalka, or we can win the Patu. Other more than a periodic properties there, that is first one size, radius, atomic size, other more than a ionic radius, covalent radius, ionic radius, then isoelectronic species in the radius or mechanum, open the name, e radius in a groupilum, periodilum, down the group, size in the Vita. 
വ്യത്യാസം വരിക അതേപോലെ തന്നെ പിരീഡ് പിരീഡ് അറ്റോമിക് റേഡിയസിന് എന്താ വ്യത്യാസം വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റും അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻ താൽപി ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കണം വാട്ട് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് അയോണൈസേഷൻ താൽപി അതായത് സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഓർ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതും ദ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ദ പിരീഡ് എന്താണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപി പ്രത്യേക ഓർമ്മിക്ക ഡെഫിനിഷൻ ഒപ്പം തന്നെ എമങ് ദ ഹാലോജൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ഹാലോജൻ ഫ്ലൂറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ആർ ഹാവിംഗ് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആൻഡ് താൽപി ദാൻ ഫ്ലൂറിൻ റീസൺ ഓർമ്മിക്കണം ഫ്ലൂറിന്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആൻഡ് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഫ്ലൂറിനാണ് മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് പിരിയോഡിക്ടിവ് ദൻ ഓക്സിജൻ ദൻ ക്ലോറിൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ എന്നൊക്കെ ഓർഡർ അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം പിരീഡിലും ഗ്രൂപ്പിലും ഉള്ള ട്രെൻഡ് എന്താണ് എന്ന് അറിയണം മറ്റൊന്ന് അനാമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഓർമ്മിക്കണം സ്മോൾ സൈസ് ഹൈ അയണൈസേഷൻ താൽപി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വെയ്ക്കൻഡ് ഡി ഓർബിറ്റൽ ഒപ്പം തന്നെ ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ് എന്നും അവിടെ ഓർമ്മിക്കാം മറ്റൊന്ന് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ എലമെന്റ്സ് വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറിൽ കൂടുതലുള്ള എലമെന്റ് യു യു ഒ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അറിയാലോ യു യു എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാം നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള പതിമൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഈ ചാപ്റ്ററിന് നൽകണം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് തിയറി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ തിയറി ആ തിയറിയില് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് എത്ര ബോൺ പെയർ ഉണ്ട് ൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ മോളിക്യൂളില് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ലോൺ പെയർ വരുമ്പോ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഷെയ്പ്പിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ബോണ്ടാങ്കിളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും വാട്ടർ അമോണിയ സി എൽ എഫ് ത്രീ എസ് എഫ് ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ബാക്കിയുള്ള സി എച്ച് ഫോർ പി സി എൽ ഫൈവ് എസ് എഫ് സിക്സ് പോലെയുള്ള എക്സാം ബി ബി എഫ് ത്രീ ബി ഇ സി എൽ ടു പോലെയുള്ള എക്സാമ്പിളും അതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സെക്കൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബോണ്ടിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു മോളിക്യൂളിന്റെ ഫോർമേഷനില് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം അവിടെ ഗ്രാഫ് പഠിക്കണം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആൻഡ് പൈ ബോണ്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സിഗ്മ ലീനിയർ ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ട് ആണ് സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ട് ആണ് പൈ ബോണ്ട് അപ്പൊ സിഗ്മ ബോണ്ടും പൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് തിയറി ഈസ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ തിയറി ഇന്റർ മിക്സിംഗ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിംഗ് സൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് എനർജി ടു ഫോം എ ന്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈച്ച് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ഷെയ്പ്പ് ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒപ്പം തന്നെ എസ് പി എസ് പി ടു എസ് പി ത്രീ എസ് പി ത്രീ ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആ ഇത്തരം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എസ് പി ആണെങ്കിൽ ബി ഇ സി എൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ട
ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മോലിക്യൂളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു തുടങ്ങി ഓർബിറ്റിൽ ഞാൻ പറയാം സിഗ്മ വൺ എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് സിഗ്മ ടു എസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് പൈ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ആൻഡ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റ് For the smaller molecules like B2, C2 and N2. So, the term B2, C2, N2 in the configuration you charge sigma 2P Z pi 2PX pi 2PY. Kind of thing. The bonding is a difference. Then, the other thing is a difference. Pi star 2P X pi star 2PY. The third one is sigma 2P Z. Order is the sigma 1S, sigma star 1S, sigma 2S. Sigma star 2s pi 2px equal to pi 2py. अधिक आयन डे sigma 2p से डिपेन पाइ स्टार 2px equal to pi star 2py. Sigma star 2p से डे इन्द वेरम. अब डे आ पेन b2 c2 n2 आना क्वेश्चन वगैरह. अधिन वेचित अब डे mo डायग्राम. Very important क्वेश्चन for the O2 molecule डे कैलेंगे अच्छी तो molecule डे mo डायग्राम वेरा का molecular orbital डायग्राम वेरा का मंडी चोई कुम कुत्ते ने आई तो हमले दिन arrange या अधु बोल देने bonding कुम anti bonding कुम electrons नो की ट Half into n b minus n a, which is the bond order calculate. I am going to for bond order me question. That is that. Change the body column. But when the focus is like a particular chela topic on types of. Chemical bond, types of chemical bonding are ionic bond, covalent bond, coordinate bond. Ionic bond is the term. One more ionic compound form is lattice enthalpy. Lattice enthalpy is the method of bone-haber cycle. That is the focus of the method of bone-haber cycle. It is the application of Hess's law. In the thermodynamics, it is the application of bone-haber cycle. The method of hydrogen bond. मेरे अंजामते यूनिट आने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर ले एक्ट मार्क इन्द्र चोदिय माने ये चैप्टर नो वेरन द अदिन अगर तो आदम लॉ आने बड़ी के नदा बॉयल्स लॉ अदिन डे डेफिनेशन मैथमैटिकल फॉर्मूला एंड ग्राफ मुंड बॉय नाने डेफिनेशन अदिन डे मैथमैटिकल फॉर्मूला अदिन डे ग्रा� then that is the mathematical formula then that is the moon that is the ideal gas equation 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 that is the ideal gas
എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് എക്സാമിന് വരുന്നത് അതിനകത്ത് കുറെ ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ട് ആണ് ആദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അതിന് ഡെഫിനിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിക്കണം ദൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മിക്കണം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കണം അതേപോലെ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു അതിന്റെ ഹീറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സൈൻ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ക്യൂവിന്റെ സൈൻ എന്ത് എടുക്കണം ഡബ്ല്യു അതേപോലെ ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഈസ് ഡൻ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം വർക്ക് ഈസ് ഡൻ ബൈ ദ സിസ്റ്റം അതിന്റെ സൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിക്കണം ദെൻ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല ഡെൽറ്റ യു ഇന്റേണൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡ് അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കണം ഒപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ദൻ ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എവിടെയാണ് ക്യൂ ഇൻ ഡബ്ല്യു സൈൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡെൽറ്റ യു കാണേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ യു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വി ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വാളിയം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ മറ്റൊന്ന് എൻ താൽപ്പി ഡെൽറ്റ എച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻ താൽപ്പി എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മിക്കണം ഒപ്പം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഗാഷ്യസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ക്യൂ പി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ചിന് പകരം ക്യൂ പി ഡെൽറ്റ യുവിന് പകരം ക്യൂ വി കൊടുത്താൽ ക്യൂ പി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ താൽപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് എൻ താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു സീറോയും കൂടി ചേർക്കും ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആർ ആൻഡ് എൻ താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് എൻ താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് സി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻ താൽപ്പി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സമേഷൻ റൂൾ ആണ് ഹെസ് എസ് ലോ ഹെസ് എസ് ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി എന്താണ് നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് എൻട്രോപ്പി ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ ഓർ റാൻഡംനെസിനെയാണ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരിക ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രീ എനർജി അതേപോലെ എൻട്രോപ്പിയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്ത് തന്നിട്ട് അതിന് എൻട്രോപ്പിയുടെ സൈൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആണോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ ഡിസോർഡർ കൂടുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആവും ഡിസോർഡർ കുറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് നെഗറ്റീവ് ആവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡെൽറ്റ എസിന്റെ സൈൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ദൻ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രീ എനർജി ഡെൽറ്റ ജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ആണ് ഡെൽറ്റ ജി ദൻ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഹെൽ മോൾസ് ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനും വരും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ പ്രോസസ് ഈസ് അറ്റിക്യൂബ്രിയം ഇനി ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക പുറത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് സി പി ആൻഡ് സി വി
terms of concentration kc in terms of uh, partial pressure kp apo kc deyum kp deyum expression edana chodyam important aanu avide product by reactant ennalla concept ningal edutha madhi product side la endokke undo adinte concentration square bracket iduga divided by pin adana reactant side la endokke undo eduthumba sadhikaram gaseous component maatrame consider cheyan paadullu avide kc um kp in thamil relation ormikkanam kp equal to kc into rt raised to delta ng rt ku bracket endu ormikkanam kp equal to kc into rt whole raised to delta ng ennu parayna relation aanu avide delta ng nu parayna change in number of moles of gaseous products and reactants ini rendamathu topic ilana acid and base inde different concept nammal padikkandathu that is called arrhenius concept adhe pole bronsted lawry concept avideyana conjugate acid base pair ok edutham vendittulla questions varya then lewis concept endanu nalladhu electron pair na vechittaanu lewis concept paraya then ionization of water ionic product of water ennum parayam kw h plus into oh minus ne aanu kw ennu parayunnathu adil ph next topic ph scale ph equal to negative logarithm of h3o plus concentration aanu ph adinte numerical questions h3o plus inde concentration thannittundagum ennittu ph kaanda question valare important aanu adallengil oh minus inde concentration thannadengil ningalku p oh calculate cheyan vendi pattum ph plus poh equal to 14 ennu parna relation ne ningalku ph adil ninnu calculate cheyan vendi pattum mattoru two mark inde type question aanu buffer solution acidic buffer undu basic buffer undu adin example endanu ennu ormikkanam mattonaanu important aayittu ini focus area ku porathulla chela questions aanu important aayittu area aanu common ion effect sthiramayittu varunna oru chodyam aanu adin example endanu ennu ormikkanam adhe pole solubility product ksp kaanuna numerical questions varam solubility product ab type inde ab2 type inde alle ab3 type salt inde sparingly soluble salt inde solubility product ksp kaanuna questions varam adhe pole thanne that is called hydrolysis of salt or salt break cheythal water uyojittu break cheythal kittuna rendu compound nature endayirikum weak acid aano strong base aano alle strong acid aano weak base aano nokke vechittulla salt hydrolysis mattoru topic aanu then focus edikku porthu thanne illa chela kaari मुद्दों फोकस मुझे मैंगनिस्टर चोदाशन अब undergoes oxidation substance undergoes reduction allengil oxidizing agent allengil oxidant aarane reducing agent adava reductant aarane ennokke ullu two mark inde question aanu mattoru chodyam verunnathu then types of 
redox reaction idinaga the definition venam example venam adayathu combination reaction decomposition reaction examples alli nu ormikanam adu pole the displacement reaction adu rendu type undu metal displacement reaction um non metal displacement reaction um undu mattonnu very important question repeated question aanu disproportionation reaction nu parayal oru reaction de the same species undergoes oxidation and reduction adine aanu disproportionation decomposition of hydrogen peroxide okay adine example aayittu varunnadane then very important three mark question aayittu varunnadane balancing of redox reaction balancing inagathu rendu method aanu ullade oxidation number method and half reaction method adinagathu half reaction method aanu focus area kagathullade ningal equation eludunu aa equation ne oxidation number mark cheyunu oxidation reduction identify cheyunu എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതും എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും സെപ്പറേറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവസാനം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ക്ലബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഉത്തരമായി അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് നോട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അടക്കം എഴുതിക്കൊണ്ടുള്ള ാണ് സ്റ്റോക്ക് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ സിക്സ് മാർക്സിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക റിഡോക്സ് എന്ന് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു സിക്സ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എന്നും നമുക്ക് വരുന്നത് ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതിനകത്ത് ഡൈ ഹൈഡ്രജന്റെ എച്ച് ടുവിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അകത്ത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള മിക്സ് തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അവിടെ ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രൈഡ്സ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് കൊവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് മൂന്ന് തരം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് കൊവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് കൊവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് കൊവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രൈഡുകളാണ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ് അയോണിക് ഹൈഡ്രൈഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക കോവാലന്റ് ഹൈഡ്രൈഡ് പ്രത്യേകിച്ച് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ വാട്ടർ സോപ്പുമായിട്ട് ലാതർ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വാട്ടറിനെയാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ബൈ കാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ദെൻ ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് സൾഫേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് അവരെ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡാർക്ക് കളേർഡ് വാക്സ് ലൈൻഡ് ബോട്ടിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക ബിക്കോസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആയി മാറും അപ്പോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കണം ദെൻ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്ത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്ത് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ആറ് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എന്ന് കിട്ടുക പത്താമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എയ്റ്റ് മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക അപ്പോ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റലും ആൽക്കലി നെർത്ത് മെറ്റലും ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ലിക്വിഡ് അമോണിയയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് സൊല്യൂഷൻ ടേൺസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് അമോണിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ സോൾവേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വരിക അതേപോലെ തന്നെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ലിത്തിയം അതിന്റെ
അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാൽസിയത്തില് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് ദെൻ ക്യുക്ക് ലൈം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അതേപോലെ സ്ലൈക്കട്ട് ലൈം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്ലൈക്കട്ട് ലൈമിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനേക്ക് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓർമ്മിക്കണം അതേപോലെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സൊല്യൂഷൻ ടേൺസ് മിൽക്കി ആദ്യം എന്നിട്ട് എക്സസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാസ് ചെയ്താൽ സൊല്യൂഷൻ ടേൺസ് കളർലെസ് എന്നും അവിടെ കിട്ടും ഡ്യൂ ടു ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും ദെൻ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ടു എച്ച് ടു ഒ ജിപ്സം ആൻഡ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്നും അവിടെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും ആണ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദെൻ സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയൊക്കെ പുറത്ത് അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബെർലിയം പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗണർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലിത്തിയം ആൻഡ് ബെർലിയം അതേപോലെ തന്നെ സോറി ലിത്തിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ലിത്തിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓൾസോ ബെർലിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം ബെർലിയും അലൂമിനിയവും തമ്മിലുള്ള ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം ലിത്തിയം ആൻഡ് മെഗ്നീഷ്യം ബെർലിയം ആൻഡ് അലൂമിനിയം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഡയഗൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരിക പതിനൊന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സില് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ഡൈബോറൈന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലെറ്റ് ഓർമ്മിക്കണം അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈബോറൈൻ ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബോറസീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോറസോൾ ഇൻഓർഗാനിക് ബെൻസീൻ അവിടെ ലഭിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രിഡ്ജിംഗ് ഹൈഡ് ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് നാല് ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജനും രണ്ട് ബ്രിഡ്ജിംഗ് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഉള്ള ബനാന ബോണ്ട് ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള ബോണ്ടിങ് ത്രീ സെന്റർ ടു ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഡൈബോറൈൻ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൈബോറൈൻ ദെൻ അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബന്റെ മൂന്ന് അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഫുൾ അറിയാൻ അതിന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അലോട്രോപ്സ് ഓഫ് കാർബൺ അതേപോലെ തന്നെ കാർബണിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ആണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അത് ബ്ലഡിലുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാര്യവും കൂടി അവിടെ ഓർമ്മിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സിലിക്കന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിലിക്കോൺസ് സിലിക്കൺ പോളിമറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിലിക്കോൺസ് അതിനകത്തുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ ആർ ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ എൻ ടൈംസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിലിക്കൺ പോളിമർ സിലിക്കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറത്ത് പി ബ്ലോക്കിൽ ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്ട് ഓർമ്മിക്കാം ഇനേർട്ട് പെയർ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ബോറോൺ ഡയഗൺ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോറോൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ഒക്കെ അവിടെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പറ്റുന്നവർ അത് ആ പോയിന്റ്സും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് പതിനൊന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക അത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കുറച്ച് സമയം പിന്നെ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ്
ഹൈടെക് എക്സാമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതാണ് അതിനുള്ള ഐസോമരസത്തിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് എലമെന്റ്സ് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കാർബൺ ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു സിഒ ടു ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ട് വാട്ടർ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ലൈം വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുക ടേൺസ് മിൽക്കി ദെൻ വാട്ടർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺഹൈഡ്രസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ബ്ലൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം നൈട്രജൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ആ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അകത്തേക്ക് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കിട്ടും അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ഒപ്പം ഹാലോജൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സൾഫർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനൊക്കെ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ മറ്റൊന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് അവിടെ കാർബണും ഹൈഡ്രജനുമാണ് പെഴ്സെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെഴ്സെന്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ അവിടെ കാർബൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സിഒ ടു ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ അതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അതർ എലമെന്റ്സിന്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ നൈട്രജൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നൈട്രജൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ ജൽഡാൾ മെത്തേഡ് എന്നും ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡ് എന്നും രണ്ട് മെത്തേഡ് നൈട്രജന്റെ എസ്റ്റിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാം മറ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫോസ്ഫറസിന്റെയും ഹാലോജൻസിന്റെയും ഒക്കെ എസ്റ്റിമേഷനും അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് അതേപോലെ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പോലെയുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റ് ഇഫക്റ്റും ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനും പോലെയുള്ള എഫക്ട് ദെൻ ഹോമോളിസിസ് ആൻഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഹോമോളിസിസ് ആൻഡ് ഹെറ്റ്രോളിസിസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് പിന്നെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ കാർബണിന്റെയും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്തെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലും പറഞ്ഞതാണ് ഒപ്പം ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാവുന്നതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന യൂണിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഫിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആൽക്കൈനിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആൽക്കൈൻസിൽ നിന്നും ആൽക്കൈനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് മറ്റൊന്ന് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് സോഡിയവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈദർ to form higher alkane carbonate kooduthulla alkanes kittunnathu kondana higher alkane ennu parayunnathu appo adinu definition equation ormikkanam woods reaction important question aanu രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസില് ആൽക്കൈനിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസില് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അരോമാറ്റൈസേഷൻ ഒരു നോൺ അറോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ അരോമാറ്റിക് ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസോമറിനെ മറ്റൊരു ഐസോമർ ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് ഐസോമറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്ന ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് ആൽക്കൈനിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഈതൈന്റെ സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ 
അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് അവിടെ ലെസ് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോസ്ട്രണൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്ലിപ്സിന് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് എന്നും അവിടെ പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കീൻസിൽ ആണെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കീൻസ് ഫ്രം ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് അവിടെ ആൽക്കഹോളിക് കെഒച്ച് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിക് കെഒച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയേജന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എച്ച് എക്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ബി ആർ ഒ എച്ച് സി എൽ ഒ പോലെയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഹാലേഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽക്കീൻസ് കിട്ടും ദൻ അവിടെ പ്രിപ്പറ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആൽക്കീൻസിന്റെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡീഷണൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലേഡ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്ക പുറത്തുള്ളത് സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഐസോമരിസം അവിടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമരിസം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സിസ് ഐസോമരിസവും ട്രാൻസ് ഐസോമരിസവും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്ക പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസിൽ ഫ്രം കാൽസ്യം കാർബൈഡ് സി എ സി ടു എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വിസിനൽ ഡൈഹാലി ഡൈഹാലേഡിൽ രണ്ട് ഹാലജൻ വ്യത്യസ്ത കാർബണിലാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വിസിനൽ ഡൈഹാലേഡ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആൽക്കൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസില് വാട്ടറിന്റെ അഡീഷൻ എച്ച് ജി ടു പ്ലസിന്റെയും എച്ച് പ്ലസിന്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിന്റെയും എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോറിന്റെയും പ്രസൻസിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ടു എച്ച് ടു എടുത്തിട്ട് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തൽ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിലെ ട്യൂബിലൂടെ എയ്റ്റ് സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ പാസ് ചെയ്താൽ അവിടെ ബെൻസീൻ കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ബെൻസീന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലും ഈ തൈൻ നിന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് സി ഒ ഒ എൻ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോഡ ലൈം ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം സോഡ ലൈം ഈസ് എ മിക്സർ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് സി എ ഒ ആൻഡ് ചെയ്താൽ ബെൻസീൻ കിട്ടും ദൻ ഫിനോൾ എടുത്തിട്ട് ബെൻസീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസീൻ ഡ്രിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഒ എച്ച് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഫിനോൾ നിന്ന് സിങ്ക് ഡെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ബെൻസീൻ നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലസ് എൻ എൻ ഒ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ബെൻസീന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തേലുള്ളൂ that is called uh, electrophilic substitution of uh, benzene adil nitration nitrobenzene kittum hno3 and agn hno3 and h2so4 nitrating mixture hno3 and h2so4 ennu parayna nitrating mixture eduthu kanyal nitrobenzene kittum adhe pole friedel craft alkylation benzene like ch3cl in the presence of അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മീതായ മീതായ ഗ്രൂപ്പ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ടൊളുവിൻ കിട്ടും അതിനെയാണ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഹക്കൽസ് റൂൾ ഓർമ്മിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൾഫോണേഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ തന്നെ അതേപോലെ ഹാലോജിനേഷൻ ഓർമ്മിക്കാം ദെൻ ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷൻ ഇതൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്ക് പുറത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ ഇത് വെയിറ്റേജ് കൂടുതലുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക്കിന്റെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കണം ഡൗട്ട് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ മുഴുവൻ മാർക്കും ഓർഗാനിക്കിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് എൻവയൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കുറവുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതിനകത്ത് വരിക അപ്പൊ അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഡേ ടു ഡേ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കിട്ടും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് എന്താണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബി ഒ ഡി വാല
ഇങ്ങനെ പതിനാല് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ പതിനാല് ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള പോയിന്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ കാണുക മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു